ഹേയ് നമസ്കാരം സ്റ്റാജാവിന്റെ സമയം ശല്യാണ് ഒരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകര് ചില പേരുകൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് അതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത പേരുകൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോജി തോമസ് തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ചിത്രം പാവാട എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മാർത്താണ്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പിന്നെ ഹിറ്റ് ഫോമിലയിൽ കുഞ്ചാക്കോവനും അനുസിതാരയും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർജിയാമിലെ ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് ഡയറക്ടർ മാർത്താണ്ടൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർജിയാം നമസ്കാരം സീരിയസ് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ജി മാർത്താണ്ടൻ ജി മാർത്താണ്ടൻ ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാണ് പറയുമ്പോ പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ പറയണ്ടേ ജോണി യെസ് അപ്പയുടെ സംവിധായകനാണ് അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റേഴ്സ് അച്ചാദിൻ പാവാട എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെയും ഞാൻ ചെയ്തതാണ് പാവാട ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലല്ലേ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിയാറായി ഈ ഒന്നര രണ്ട് വർഷം ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പാവാട നൂറ് ദിവസം ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പം ഒരു പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് കാരണം അവരുടെ അവർ കഷ്ടപ്പെടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയായിട്ട് സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവർ വരുന്നത് ഒന്നര വർഷം എടുത്താണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത് ജോജി തോമസ് ആണ് അല്ലേ അതെ നാല് വർഷം എടുത്തു ചാൻസ് വരാത്തോണ്ടാണോ ഒത്തിരി സംവിധാനം ഒരു പടം സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെള്ളിമുഖ പോലെ ഇത്രയും സെൻസേഷൻ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റർ പറയും ഇഷ്ടംപോലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു സംഭവം വേണമല്ലോ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ജോജി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ലൊരു സംവിധായകൻ വരണമല്ലോ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്വരുക്കൂട്ടി എടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല രാവിലെ എണീക്കുക ഈ സീനുമായിട്ടിരിക്കുക കിടക്കുമ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കിടക്കും രാത്രി വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ജോജി ഞാൻ വിളിച്ചു പോകുന്നത് എടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടു നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് അവനും ഇത് ഈ പറയുന്ന അവനും തിരിച്ച് മൂന്ന് മണിയാ ബന്നെ വന്നു വിളിക്കും ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറയുന്ന എനിക്കും പറഞ്ഞു ഞാനും ഒന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ശരിയാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വഴക്കുകളിൽ കൂടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ദേഷ്യം വ്യക്തികളോടല്ല നമ്മൾ സീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അത് പ്രേക്ഷകർ എടുക്കുവോ കാരണം ഈ ദേഷ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ നമ്മളോട് കാണിക്കും അവര് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഈ സിനിമ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരും വീടുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യമുണ്ട് ജോജി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇളയാളുകളുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആളാണ് അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റു ചേട്ടന്മാർക്കുണ്ട് വിഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പടത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പടവും ഈ ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഷറഫിന്റെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ മാർത്താണ്ടനെയും തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോജി തോമസിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോണി ജോണി എസ് അപ്പ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി അതാണ് മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി അതെ അതെ ഇത് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർജ് ആവ ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ കുറച്ച് മാസങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം ഒരു തിരക്കഥ മനസ്സിലിട്ട് 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 അതൊരു സിനിമയാക്കി ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജോണി ജോണി എസ് അപ്പ ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മാർത്താണ്ടനാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർജ് ആവിൽ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ശാലിനി
മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചാക്കോൻ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ എന്നോട് എൻ എസ് എസ് വഴിയൊക്കെ ഞാനും കുറെ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ആയിരുന്നല്ലോ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറയും ഒരു കഥാപാത്രത്തില് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നായകന്മാരുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ നായകന്മാരുടെ മുഖം വരുമോ അല്ല നായകന്മാരുടെ മുഖം വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എഴുതി വന്ന് അതൊരു ഇതിനകത്ത് നായിക ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ഒരു നായികയാണ് നായകനെ പോലും വരച്ച വരെ നിർത്തുന്ന നായകൻ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ചായപ്പോൾ അനൂസിത്താരുടെ ഒരു മുഖം വന്നു പക്ഷെ അനൂസിത്താര പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനി അനുവിനെ കൊണ്ട് ആ അതേ സൗന്ദര്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കി ചിലപ്പോൾ നന്നാവു നന്നായി അനു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടം കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാക്കി പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ അവരുടെ ജോഡി നല്ല പൊരുത്തം രണ്ടും സുന്ദരനും സുന്ദരിയാണ് കലാഭവൻ ഷാജന്റെ മകളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുവിന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജോജിയെ ജോജി ജോജി തോമസ് ചേട്ടാ നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ നാം പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ കുട്ടി നമുക്ക് അനുവിനെ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചാക്കോച്ചോട് സംസാരിച്ചു ചാക്കോച്ചിന് സന്തോഷമാണ് അതിന് മുമ്പ് ചാക്കോച്ചിന്റെ രാമന്റെ ഏതൻ തോട്ടം തോന്നി പടത്തിൽ അവർ അതെ 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 അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള പടമല്ല ആ രീതിയിലല്ല വേറൊരു ലൈനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ജോഡിയെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് വളരെ കൊച്ചിലേ തൊട്ടൊട്ടൊക്കെ കാമുക അമ്മമാർ അതെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലോട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ ഈ പ്രായപൂർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഈ നായി ഒരു പെണ്ണും അവളുടെ ഒരു അവസരം നീ ഇന്ന സമയത്ത് കേട്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നോട് പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നായികയാണ് സാധാരണ ഒരു സംവിധായകൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ വരാത്തൊരു ജോഡി വരണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവർ ഓൾറെഡി വന്ന ജോഡിയല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ ആരും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലേ അല്ല ഒന്ന് വന്ന ജോഡികൾ നമുക്ക് നല്ലതാ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ആ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസ്ക് ഇല്ല റിസ്ക് ഇല്ല റിസ്ക് കുറവാണ് അതാണ് റിസ്ക് അധികം എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് ജീവിതത്തിൽ അതിലെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അല്ല ഇത്രയും വർഷം സിനിമയിൽ പരിചയമുള്ള ഒരാള് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രല്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പതിനേഴ് വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്താ ഒരു നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമ ഒന്നും എടുക്കാത്തത് ഈ സിനിമ നായിക പ്രാധാന്യം രണ്ട് നായികമാരാ അനുസിത്താരയുണ്ട് മമതാ മോഹൻദാസ് ഉണ്ട് ലേനയുണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഒരു ആവിഷ്കരണം ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് അത് സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പാവാടയിലും വളരെയധികം ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു ആശാശരത്തി കഥാപാത്രം വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ മൂന്ന് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ പടം കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണിത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോണി ജോണി എസ് അപ്പായിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അനുസിത്താര മമതാ മോഹൻ സസ്ലേനയുടെ ശക്തമായ പ്രകടനം ഈ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും ചോദിച്ചോദിക്കരുത് പേരാണ് പൊതുവെ നായകന്മാരെ കൊണ്ട് തോക്കെടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു സംവിധായകനാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് സംവിധായകന്റെ പേര് ജി മാർത്താണ്ടൻ ഹോസ്റ്റിന്റെ പേര് ശാലിനി ഈ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടന് കുറച്ച് നായകന്മാരെ തരാൻ പോവാട്ടോ ഈ നായകന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു നായകൻ ആരാന്ന് പറയണം മലയാള സിനിമയില് ഫസ്റ്റ് വൺ അനുസിതാര എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയാളെന്നല്ല നായികയ്ക്ക് പറ്റിയ നായകൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നായകനെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ആളാണ് പറ്റിയ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നായികനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സിനിമയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാളെന്ന് ഇപ്പം നാളെ ലാൽ സാറിന്റെ കൂടെ മമ്പു സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരാളുടെ പേര് നമുക്ക് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പേര് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇവിടെ ശമ്പളം മേടിച്ചിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാനിതും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയടാ അതെന്തിനാ വെറുതെ ഒരാവശ്യമില്ല മലയാളത്തിൽ ഏത് ഹീറോസിനും പറ്റിയ നായികയാണ് മമത ഇപ്പൊ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയാണ് പൃഥ്വിരാജിന് ഏറ്റവും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്
ചാക്കോച്ചനൊന്നും കേൾക്കണ്ട അതുകൊണ്ടല്ല പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുഴപ്പമുണ്ടാവണം ഞാൻ പറയാത്തെ വിദ്യാബാലൻ പരിക്കില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ എന്നും പ്രതീക്ഷാതി വിദ്യാബാലൻ വിദ്യാബാലൻ മലയാളിയാണല്ലോ നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പേരെടുത്ത ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ വരട്ടെ വരുമ്പോഴല്ല നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വരുമോ ഈ റൗണ്ട് വരെ നടക്കി പോകുന്നു ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ ശാലിനിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേക ചായ ഒക്കെ മേടിച്ചു തരാം അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പമായിട്ട് ചോദിക്കാം മാർത്താണ്ട ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാണല്ലോ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചാക്കോച്ചിന് പറ്റിയ ഒരു ബോളിവുഡ് നടിയാരാ കരീന കപൂർ പൃഥ്വിക്ക് പൃഥ്വിക്ക് ദീപിക പദം കറക്റ്റ് ആണ് ആണല്ലേ പൊക്കം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പറ്റിയതോ ഏത് നായികയാണ് മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് മമ്മൂക്കനെ സൂപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ സൂപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ സത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ് സാറിന് അറിയാം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഡയറക്ടർ ആക്കില്ലല്ലോ എന്താ പറയാ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞു മതി അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഒരു നടക്ക് പോവാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പ്രിയൻ സാറിന്റെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലുക്കത്തില് നീലവേനിൽ നിന്നുള്ള സോങ് അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് അന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആ പാട്ടിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുള്ള പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇന്ന് ജോണി ജോണി എസ് എഫയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് ജി മാർത്താണ്ട് ജി മാർത്താണ്ട് ജോണി <laughs> 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 അപ്പൊ ഞാൻ ഈറ്റിംഗ് ഷോ എന്നൊക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തിരക്കഥാർത്ത അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ ഇട്ടാലോ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ജോണി ജോണി എസ് പപ്പ എന്ന് വേണ്ട അപ്പ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പ എന്നാണോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്പ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ വൈശാഖരാജൻ ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് രാജനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചാക്കോച്ചിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അവരൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിച്ചപ്പോ അവന്റെ കൊച്ചുങ്ങൾ വരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേരിട്ടത് ക്രെഡിറ്റുകളാണ് അല്ല അപ്പൊ പിള്ളേരെയാണോ ശരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിള്ളേരെ അല്ല ഈ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലാത്ത ആരെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ശാലിനിക്ക് ഒരു കുട്ടികളുടെ മനസ്സില്ലേ നമ്മള് കുട്ടിയായിട്ടല്ലേ വലിയ വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് വയസ്സാകുന്ന ആൾ കുട്ടികളെ പോലെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാരും ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ള സിനിമയാണ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും റൊമാന്റിക് കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ചിത്രം ഹോറർ ഒന്നും എടുക്കാത്ത എനിക്ക് ഉറപ്പടം കാണുന്ന പേടിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാണാൻ പോകാറില്ല ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ പടം പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാന് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആളുടെ രൂപം കൂടി ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആർ ജെ ശാലി എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഞാനൊരു വൃത്തിക്കുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ആൾക്കാരുടെ പേടി എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ആ കണ്ടിന്യൂ അതിന്റെ ഒരു തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഏതൊരു കന്നഡ പടം അത് ഏത് പടമാണ് ഓർമ്മാർന്നു പോയി അത് പക്ഷെ ആ സിനിമയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ലുലുമാളിലെ പടം കാണാൻ കയറി ഞാനും വേറൊരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ഹൊറർ പടമായിരുന്നു അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൊറർ ഒരക്ഷയിൽ ഇറങ്ങി പോകാനും മടി പുറയിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കുക അല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ പുറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയാള് കണ്ട നാണക്കിടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കും എനിക്ക് പടം കുഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല അവസാനം ഞാൻ പതുക്കെ ഇൻട്രോ ഇല്ലായപ്പോ ഞാൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ പതുക്കെ മുങ്ങിക്കപ്പോ എന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ അങ്ങേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്നായിരുന്നു ആരാധന പെടുത്തൂല് ഇപ്പോഴും അയാൾ ആരാധന പെടുത്തൂല് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടാ പോയത് പക്ഷെ ഞാനും ചിരിച്ചു പുള്ളി സിനിമാരുന്നു സിനിമ ഒരു കന്നഡ മൂവി കറുവാന്നങ്ങാണ്ട് എന്റെ പേരും തോന്നുന്നു ഒരു ഭയങ്കര ഹൊറായിരുന്നു അത് പിന്നെ മേലാല വഴിക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അത് വായിച്ചു നോക്കാതെ പോയത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഏത് ഭാഷ വന്നാലും
ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എത്ര വർഷം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എത്ര വർഷം ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനെട്ടാകുമ്പോൾ അഞ്ചു വർഷമായി അഞ്ചു വർഷം അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പതിനേഴ് വർഷത്തോളം പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം അറിവിന്റെ അല്ല അറിവിന് അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം രാജീവ്നാഥിന്റെ ആയിരുന്നു അത് സ്വർണ്ണച്ചാമരം എന്ന് പറയും ലാൽ സാറും ശിവാജി ഗണേശാറും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച പടം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല അത് പ്രകൃതിക്ഷി എന്ന് പോയി അതിനുശേഷം നിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ അധികം ആ സമയത്താണ് അൻവർ റഷീദ് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ അൻവർഷീദ് കമ്പനി പിന്നെ അൻവർ റഷീദുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് എന്റെ വേറൊരു ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ അവന്റെ പടങ്ങളല്ല പിന്നെ ലാൽ സാറ് ഷാഫി സാർ രഞ്ജിത് സാർ രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ ഷാജി കൈല സാർ ടി കെ രാജകുമാർ സാർ അങ്ങനെ നിരവധി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അതും എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പടങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പല ഡയറക്ടേഴ്സും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർത്താണ്ടൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതെനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ സന്തോഷം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അത് സതിക്കാറില്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വീടുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ സിനിമ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ടെൻഷൻസ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരപ്പോ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തണായ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്ക് അതാണ് കൊറേ പേരുടെ ഭാഗ്യം ഇതുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നെ ആരും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞ അവസാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ആരാ ആരും എന്നെ അങ്ങനെ അഭിനയായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ സത്യമായിട്ടില്ല അല്ലെ എന്നെ അങ്ങനെ അവർ അഭിനന്ദി അത് അവർക്കറിയാം അവർക്കറിയാം മാർത്താണ്ടെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ജീവിത ഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത ആളല്ലേ നമ്മൾ അതെ അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം അസിസ്റ്റന്റും അസോസിയേറ്റും ഒക്കെ ആയി പിന്നെ ഡയറക്ടർ ആയി അതിന് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ ചെറിയ പരിപാടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓവർ ലുലുവിന്റെ ചങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു രാജേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നോടോ രാജ വൈശാഖരാജ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജേട്ടൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പണി ചെയ്ത് സഹായിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു എങ്ങനെ അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞാനും അജയ് വാസ് ഡിക്സൺ ശ്രീര ഞങ്ങൾ നാല് ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് മാസ് മൂവി മേക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ചങ്സ് പോലെ എല്ലാവർക്കും എന്റർടൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ പുറയ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഒമറും തിരക്കാണ് ഞങ്ങളും തിരക്കാണ് രാജേട്ടനും തിരക്കാണ് അജയനൊക്കെ തിരക്കും എല്ലാവരുടെയും തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ശരി നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അടുത്ത ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞത് നാരിയത് അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ ചോദിക്കണേ അത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതേ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ചേർന്നിട്ട് കാക്കനാട് ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാല അത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഭക്ഷണപ്രിയനാ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഭക്ഷണ പിന്നെ ഭക്ഷണം അവിടെ കണ്ടാലും ജാടി വരും എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയത്തില്ല അതെ ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഊരിലെ പഞ്ഞെന്ന് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള രണ്ട് മേഖലകളാ ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും അല്ലെ അതെ അതെ അപ്പൊ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ജീവിതത്തിലൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒറ്റയ്ക്കല്ല അത്രയും പേര് കൂടെ കൂടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രല്ല നഷ്ടപ്പെടും അവന്മാരും കൂടി സഹിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ നല്ല ചങ്ക് ബ്രോസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവരാണ് ഞാൻ ഈ
ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പ ആണ് എന്റെ നാല് സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഒരു സിനിമ മാത്രം അത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ തരുന്ന ഇഷ്ടില്ലാത്ത സിനിമ ഏതാ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടല്ലോ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും എനിക്ക് പലരുടെയും കളിയാക്കലുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും <laughs> 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 ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പേര് പാവാട ആ പാവാട ഓൾറെഡി പേര് കേട്ടാ ബിബിൻ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പാവാട അപ്പൊ ഞാൻ പാവാടയോ ആ പേരിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാനെന്താ വിചാരിച്ചറിയോ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ അവൻ പാവാട ആ പാവാടയാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ആ പേരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അത് ആദ്യം പേരോടുകൂടി ബിബിൻ വന്നത് ഞാനും പാരവെപ്പുകൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇരയാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല നേരത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചു ഉദ്യോഗിച്ചില്ല പിന്നെ അത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു കുഴപ്പമില്ല അല്ല പാര എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ പാര പാര ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ഏതാ അല്ല മനുഷ്യരല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് അസൂയ വേണം കുശുമ്പ് വേണം വൈരാഗ്യം വേണം വാശി വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനാത്തോളൂ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന വെറുതെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഈ വികാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നോട് ചാൻസ് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല ആരും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് ഒരു പടത്തിൽ പറ്റില്ല ഞാൻ അടുത്ത പടത്തിൽ ശ്രമിക്കും എന്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയ മൂല്യത്തെ എന്റെ വീക്ക്നസുകൾ അറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്ത് എനിക്ക് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉണ്ട് അയാളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശാലിനോട് പറയും പറയും അജയ് വാസ് അജയനാടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അജയ് വാസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അജയ് വാസവും ഞാൻ തമ്മിൽ സഹോദര തുല്യമായ ബന്ധമാണ് സഹോദരനോട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയില്ല സംവിധായകൻ ജി മാർത്താണ്ടന്റെ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്റെയാണ് ശാലിനി മനസ്സിലായില്ല ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് സീൻ കോൺട്ര എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വേണേ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഇടാട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ പറയാൻ പറ്റില്ല വർദ്ധന ചെണ്ടി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് കുറെ സിനിമകൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും സിനിമകളിൽ ചേട്ടന്റെ സിനിമകളിൽ കൈയിൽ നിന്ന് പോയ സീനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അരിപെറുക്കിയ ഡയലോഗുകളാവാം എടുത്തെടുത്ത് വശം കേട്ട ഷോർട്ട്സ് ആവാം ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏത് സീനാ ഏത് സിനിമയിലെ ഏത് സീൻ പാവാടല് കറിച്ചെട്ടി തലയ്ക്ക് അടിക്കുന്ന സീൻ തന്നെയാണ് മത്തി കൂട്ടാൻ അതെ അതെ അത് ഈ സീൻ വായിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ബിബിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് വേണോന്ന് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് തലയ്ക്ക് അടിക്കുന്നു മീൻ ചട്ടി മറ്റേത് ഏഹ് ബിബിന് അപ്പൊ ഞാൻ ബിബിനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടും നമുക്ക് ഈ സീൻ മാറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ ബിബിൻ ചോദിക്കും തനിക്ക് എന്തിന്റെ സുഖേടാ അല്ലോ ഇത് വേണോ ഇത് വേണോ അതിന്റെ തനിക്ക് എടുക്കാൻ ഇത് വേണം എന്ന് ബിബിൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ വേണമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല രാജു ഭയങ്കര സഹകരണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാനിത് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മീന്റെ കറിക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരാ കളർ ഒക്കെ കലക്കി ഡമ്മി മീനൊക്കെ മത്തിയുടെ ഒക്കെ ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഡമ്മി ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ രാജു ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം റെഡിയാണ് എല്ലാം കാണിച്ച് പുള്ളി ഇട്ട് പുള്ളി മണപ്പിച്ചു നോക്കി രാജിന് സാധനം കൊടുത്തു ഇത് എന്താ ഞാൻ ഡമ്മി ഏ ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇത് വേണ്ട ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അയ്യോ വേണ്ട ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കറി തന്നെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കേട്ടോ അതാ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാറ് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ചേട്ടാ നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ ചേട്ടാ അതിനെങ്കിലും ഒരു എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറ
മീനും പുള്ളും മേത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ആ സെറ്റ് മുഴുവൻ ഭയങ്കര മണമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കേരാവാനി കയറിയിട്ട് പുള്ളി പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് കുളിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മീ ഒറ്റ ആ ഒറ്റക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ മീയോട് പറഞ്ഞു മീ ഇനി കറി പോലും ഇല്ല ചട്ടി ഇല്ല ഇത് ഒറ്റക്ക് പിടിക്കും ഈ സീൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ആയതൊരു ആലോചിച്ചിട്ട് സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നന്നാക്കാമായിരുന്നു നന്നാക്കാമായിരുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര കൈ അടി ടി വിയിൽ എപ്പോഴും അത് കോമഡി ഷോയ്ക്ക് അത് വരാറുണ്ട് ആ വരുമ്പോഴൊക്കെ പലരും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പടം ടി വി വരുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ എവിടെ ചെന്നാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കറിക്കടിക്കുന്ന സീനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഏറ്റവും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്ത സീനാണ് എല്ലാ എല്ലാവരും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊള്ളുന്നതൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല എന്റെ പടങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ റൊമാൻസ് ഒന്നും പടങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അഥവാ ഇനി റൊമാൻറ്റിക് ചെയ്ത പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജൂണി ജൂണി എസ് പേരാണ് അതിൽ കൈന്ന് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൊമാൻറ്റിക് നായകനും റൊമാൻറ്റിക് നായികയായിരുന്നു എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചുരുക്കത്തില് മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഫിലിമിൽ സിനിമ ചെയ്താലും ഫിലിം റോളുകൾ നഷ്ടം വരാറില്ല കാരണം ഒറ്റ ടേക്കിൽ റെഡി ആക്കുന്ന ആളാണ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിലര് ചിക്കേറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറയും നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അതിനാണ് ഡയറക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകാറുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ വെക്കാറും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല 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 അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവര് കൊളവാക്കി തരും ഞാൻ ഇതിന് വെറുതെ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഞാൻ കയറി കൈ കടത്താറില്ല ശരി ഇപ്പൊ അടുത്ത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു പാട്ട് ഏത് വേണമെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടൻ തന്നേക്കാം ഏതാണ് പാവാടല് മുത്താണ് ചോയ് എന്നുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ കുരുത്തക്കേടിന്റെ പിന്നെ ഗംഭീര പാട്ടല്ലേ ഭയങ്കര രസമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കാലോ ഒന്നാമത് ജയസൂര്യ പാടിയ പാട്ടാണ് പൃഥ്വിരാജിന് വേണ്ടിട്ട് അതെ അതെ ജയസൂര്യ കേൾക്കാം കേൾക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ശാലിനിയാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജി മാർത്താണ്ടൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ മായാനദി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുന്നേ മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടന് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്ത പാട്ടും കൂടിയാണ് ഈ അടുത്തിറങ്ങിയാലും വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സും കൂടിയാണ് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ പ്രണയ ഗാനങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേക മതിപ്പുണ്ടോ പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്റെ പടത്തിൽ ഈ പടത്തില് മൂന്ന് പാട്ടും പ്രണയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പാട്ട് ഷാൻഡ്രമാന്റെ മ്യൂസിക്കില് മൂന്ന് ഗംഭീര പ്രണയ ഗാനങ്ങളാണ് ഈ പടത്തിലുള്ളത് അത് വിരഹം പോലെയുള്ള ഫീലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ എങ്ങനെ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണോ അതെനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടൻ ഓരോ തവണ എന്റെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണം വിളിക്കാനായിരിക്കും വിളിക്കണമെന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുക പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചത് അതെ ഞാൻ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ചങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വിളിച്ച് അതെ ഞാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോണി ജോണി എസ് എപ്പ സമയപ്പോഴും ഞാൻ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അതോ കല്യാണം ആയിരിക്കും അല്ല ഇത് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല ഏയ് സിനിമ അല്ലേ ഭാര്യ സുഖമല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ പോവായിരുന്നു സിനിമയാണ് എന്റെ ആദ്യ കാമുകി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേ കരുത് അമ്മാരി ഡയലോഗ് അല്ല സിനിമയുടെ പുറകെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എന്താ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഇതും അവസ്ഥയും ഒക്കെ എന്നാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുമായിരിക്കും ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത സിനിമ നന്നാക്ക അടുത്ത സിനിമ നന്നാക്ക അടുത്ത സിനിമ നന്നാക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രോണിക് ബാച്ചുൾ ആവാനാണോ തീരുമാനം അത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ അല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ചിന്ത മാറുന്നത് ഈ മൊമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ അടുത്ത മൊമെന്റിൽ എന്താ എനിക്
പറഞ്ഞാൽ പൊതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ സ്വന്തം സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്വരു കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പൺ ആണ് അതറിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം കുറെ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊന്നും മാർത്താണ്ഡ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകണ്ട കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാശൊക്കെ കുറെ ആയതിനു ശേഷം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർത്താണ്ഡ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതി അതെ അതെ നമുക്ക് അടുത്ത് പാട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ ജോണി ജോണി എസ് എഫ് എൽ തന്നെ അരികിലാരോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗാനമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ദേവദത്ത് ബിജിബാലും ദേവിക ദീപക് ദേവും ചേർന്ന പാടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ജോണി ജോണി എസ് എഫ് എയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് ജി മാർത്താണ്ട് ജി മാർത്താണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിലുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സംവിധായകനായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ അയ്യോ അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് അതിനകത്തോട് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഏത് കാര്യവും ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടാക്കണം അത് വായിച്ചാണെങ്കിലും എന്ത് അറിഞ്ഞാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ചോദിച്ചാണെങ്കിലും അറിവുണ്ടാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വേണ്ടത് അങ്ങേറ്റത്തെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോടുള്ള നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സംവിധായകനെ ഈ കമാൻഡിംഗ് പവർ വേണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതുള്ളത് നല്ലതാണ് കാരണം സെറ്റിലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ഒരുപാട് ബഹളം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും ഒരു പേടി വരും അത് നല്ലതാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു സാറ് നിൽക്കുന്ന നല്ലതാണല്ലോ അതിനെ ഭരണമായിട്ടോ കമാൻഡിംഗ് പവറോട്ടോ നമ്മൾ കാണത്തില്ല അത് സംഭവിച്ചു സെറ്റിൽ പേടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യോ പേടി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നത് നോക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ പേടിപ്പി നമ്മളെ നോക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ചീത്ത പറയേണ്ട അവസരം വരാറുണ്ടോ ഞാൻ ചീത്ത പറയാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചീത്ത തെറി പറയുന്ന ആളല്ല ഇല്ലില്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ ഇതാ ഞാൻ അപ്പൊ ആൾക്കാർ മെക്കിട്ട് എന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ വരില്ല ഗുണമുണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചിരിക്കാതെ നോക്കിയാൽ പേടി ആളുകൾക്ക് ചിരിച്ചോണ്ട് നോക്കിയാൽ അവരൊന്ന് എന്നെ അണ്ടെന്ന് വെക്കും ചിരിക്കാതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാറിയിരിക്കും സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തോളത്ത് കേടുവാ മാറിയുടെ എന്തുകൂടെ വരുന്നു നമ്മളൊരു തുമ്പപ്പ് പോലെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആയി പോയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോയി മാർത്താണ്ട ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഒത്തിരി വരാറുണ്ട് എങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഞാൻ ആരെയും പിണക്കി വിടാറില്ല എല്ലാവരും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം സുഹൃത്തുക്കൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് കൂടുതലും ആൾക്കാർ വരുന്നത് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്ലാമറിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന പക്ഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അവനായിരിക്കും നാളെ സംവിധാനമാകുന്നത് അവൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിന്നിരിക്കും കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആഗ്രഹത്തിന് അപ്പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് വളരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിലനിൽപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ സ്വന്തം കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റും നാളെ അവർക്ക് ഡയറക്ടർ ആകണം പെട്ടെന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ അതൊക്കെ വലിയ പാടാണ് നൂറ് പേരിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഡയറക്ടർ ആകുന്നത് നൂറ് പേരിൽ രണ്ട് പേര് ഡയറക്ടർ ആകുന്നത് ഒരാൾക്കായിരിക്കും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിനേഴ് വർഷം അസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയിൽ ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലോട്ടുള്ള മാറ്റവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതിങ്ങനെ പഠിച്ചാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ അസിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നേരെ സിനിമ ചെയ്യണ്ടേ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ അറിയണ്ടാവുക അല്ല നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും എന്റെ എന്റെ ചില ഏതാണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കയറി വന്ന് ഫിലിം ഔട്ടായ സമയത്താണ് ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഫിലിമിലെ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഫിലിമിൽ ചെയ്ത പടം എന്റെ പടമാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റേസ് ആ കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഫിലിമിൽ കാരണം
ഇതൊരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് റൗണ്ട് ആണ് അയ്യോ ഇതിനൊക്കെ വളരെ പുറങ്ങോട്ടാണ് ജി കെ ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ള ഇത് ജി കെ ഒന്നല്ല അല്ല ഓക്കെ ജീവിതാണ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില ഇൻസിഡന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഡാഷ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പരിപാടി ആണോ ഇത്തിരി കൂടുതലാ അല്ലേ കൂടുതല ഇവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വലതോട്ട് അതെ 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 അത് ഭയങ്കര ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്റെ കയ്യിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആസ് എ സംവിധായകൻ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള മേജർ ഹോം വർക്ക് ഡാഷ് ആണ് ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ച് അതിന്റെ വേണ്ട സീനുകൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി മനപ്പാടം ആ പഠിക്കും ആരെന്ത് എവിടുന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും ക്ലിയർ ചെയ്യും അതെ അതെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കും അതാണ് എന്റെ രീതി എന്റെ പേര് മാറ്റിയാൽ പകരം എനിക്ക് ചേരുന്ന പേര് ഡാഷ് ആണ് വിമൽ കുമാർ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും പേര് മാറ്റണം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതല്ല എന്റെ എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ രാശി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പേരിൽ അങ്ങേറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നോ ചെറുപ്പത്തിൽ കുഴപ്പമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരു കളിയാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതാണ് എന്റെ രക്ഷ അല്ല ഒറ്റ വാർത്താണ്ടേ ഉള്ളൂ സിനിമയില് ഇത് ഭയങ്കര രക്ഷയാണ് എനിക്ക് ഡാഷ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ ടൂ വീലറുകാർ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെട്ടിച്ചു പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഡാഷ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സങ്കടം വരും ഈ കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും ഞാൻ താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ഈ താഴെ കുട്ടികളെ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവർ ചുമ്മാ അടിക്കുന്നതാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുസൃതി കാണിച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ അവരോടൊന്നും ഇത് ഈ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര വിഷമാണ് എന്നെ വഴക്ക് കുറെ അടിക്കുമെന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഫുൾ സാധനം പക്ഷെ അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിള്ളേരെ ഈ അടിക്കാതെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ ഉണ്ടായ രസമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഈ പിള്ളേർ കരയുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ് കുട്ടികൾ ഞാൻ തടയും തടയുന്നല്ല കുട്ടികൾ കരയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ് അടി കിട്ടിയിട്ട് കരയുന്നതാണെന്ന് ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡാഷിനെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ ആരെ വെച്ച് ഞാൻ റെഡിയാണ് ആണോ ഉറപ്പാ ഞാൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആരെ വെച്ച് ചെയ്യാനും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാ ഷാരൂഖ് ഖാൻ സംഭവിച്ച ഷാരൂഖ് ഖാൻ സംഭവിച്ച ശരി ഇപ്പൊ പൃഥ്വിനെ വെച്ചിട്ടും മമ്മൂക്കനെ വെച്ചിട്ടും ചാക്കോച്ചിനെ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ കുറച്ച് ഹാൻഡിലിയൻ ഇത്തിരി പാടായിട്ട് തോന്നിയതായിരുന്നു അയ്യോ 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 അത് അത് എല്ലാരും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം സംഭവിച്ചു എനിക്ക് ജീവൻ തോന്നിയൊരു മനുഷ്യനാണ് രാജു എന്ന് പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് അടുപ്പുള്ള ആളാണ് അച്ഛനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാക്കോച്ചിനോട്ട് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കഥ പറയാനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് മൂന്നും മൂന്ന് റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ മൂന്ന് വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് പേര് ഒരേപോലെ അല്ലല്ല അത് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ സാറിനെ ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി സാറിന് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തോളത്ത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല രാജുൻ രാജുവിന്റെ അടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല രാഘോച്ചിന്റെ അടുത്തും കുഴപ്പമില്ല അല്ല രണ്ടു പേരുടെ അടുത്തും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിനെ നമ്മളൊരു ഒരു അതൊരു എന്താ വേറൊരു വ്യക്തിത്വമല്ല നമ്മളത് മാറി എന്ന് കാണുന്ന തൊഴുതോണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബഹുമാൻ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ അല്ല അങ്ങോട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലോ പിന്നെ ഞാനതിനെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നല്ല അഞ്ച് സംവിധായകരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ എന്റെ സ്ഥാനം ഡാഷ് ആണ് എനിക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് കാണുന്ന ഹരിഹരൻ സാറാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഇനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു നായകനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡാഷിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അയ്യോ അത് കുഴക്കുന്ന ചോദ്യാ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഡാഷിന്റെ അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യാ അത് കാരണം എല്ലാ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന നായകന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് നാളെ ഇവരെ ഒക്കെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതാ ഞാനൊരു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് എന്നെ ഷെഡിക്കേറ്റാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ കേറൂല അതാണ് പിന്നെ പാട്ട് കേട്ട്
അപ്പോൾ സാറ് പല സംവിധായകരുടെ അസോസിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ 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 വന്ന് അസോസിയേറ്റ് ആയി പക്ഷേ എനിക്കൊരു തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡയറക്ടർ പതിവിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുൻപ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന അല്ലെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന ചില സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സംവിധായകർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില സംവിധായകർക്ക് എല്ലാ കാലത്തും അവർ അസിസ്റ്റന്റും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യം കാരണം പണിയൊക്കെ മുറക്കി നടക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അപ്പൊ മർദ്ദന്റെ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ചേട്ടൻ സംവിധായകനായിട്ട് പിന്നെ അവരൊക്കെ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മമ്മൂക്ക അവനോട് ഏറ്റു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അവൻ നല്ല മെടുക്കനെ അവനോട് ഏറ്റു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഉറക്കത്തെ നാളെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സംവിധായകരും പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും പറയുന്നു ഏത് ഹീറോ ആണോ അവർ ആ ഹീറോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് അവനോട് അവൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകരുടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു വലിയ കാര്യമല്ലേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മികച്ച അസോസിയേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പോകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലതാമസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കൊരു സമയം വരേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അത് അത്രയും ടൈം എടുത്തു അല്ലാതെ ഇത്രയും വർഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ സംവിധായകൻ എന്റെ നിരാശയൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ പോലും മർദ്ദന ചേട്ടൻ സങ്കടം വന്നിട്ടില്ല അതായത് ചേട്ടന് ശേഷം വന്ന ആൾക്കാര് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ എന്റെ നാട്ടുകാരാണ് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷെ മാർട്ടിൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന സിനിമ ചെയ്തു അത് മമ്മൂട്ടി സാറിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പടം ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റായി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൂ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മളാകേണ്ട ഒരു സമയത്ത് നമ്മളായിരിക്കും അൻവറിനോട് അസൂയുണ്ട് അൻവറിന്റെ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് അത് പടത്താൻ അവൻ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നില്ല അവന്റെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് കാരണം കൂടെ കിടന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ ക്രിയേഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ അസൂയാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് സിനിമ ഒരു പരാതി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് സിനിമയില് എല്ലാരോടും ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിവാദം നടക്കണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന സിനിമക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മർദ്ദന ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇടപെടാറുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിവാദങ്ങളിൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ അതിനുള്ള അറിവില്ലും ഇല്ല എനിക്ക് സിനിമ ഞാൻ മാത്രം അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കും കാണും എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒന്നിനും മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ പോകാറില്ല വന്ന് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മുടെ മനസ്സിലും വരുമല്ലോ അത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിന്റെ വിഷയം പൊതുവെ സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ അതാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ എപ്പോഴും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ കഥ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നുള്ള സമയത്തൊക്കെ അമ്മയോടൊപ്പിരിക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറഞ്ഞത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പില് സോങ് ഉണ്ട് പഴം പോലെ എന്നുള്ള പാട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോങ് ആണ് കേട്ടാലോ കേൾക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർ ജാം ഇത്രയും ഞാൻ പറയുള്ളൂ ബാക്കി ഗസ്റ്റ് പറയുവേ ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് ജി മാർത്താണ്ട് ജി മാർത്താണ്ട് നമ്മളീ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടേ മാർത്തണ്ട ചേട്ടന്റെ സിനിമയിൽ കാണാറുള്ളൂ ഇതിന് മുന്നേ പാവാട കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം അല്ലേ ഇപ്പൊ ജോണി ജോണി എസപ്പയുടെ നൂറാം ദിവസത്തെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കും കാണുക ആ നാക്ക് പൊന്നാട്ടെ ജോണി ജോണി എസപ്പ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ അധികം പെയിൻ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ ഒരു ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ട് തമാശയോടൊപ്പം തന്നെ അത് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് വളരെ നല്ലതായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണാൻ എന്റെ ഇത് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം കാരണം അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ നല്ല സിനിമയാണ് അത് അതേ സംഭവിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറാം ദിവസം കാണും
അപ്പൊ അത് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ വിമർശനം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഏ തർക്കിക്കുന്നത് അല്ല അവര് പറയുന്ന കേൾക്കണം കൂട്ടുകാരെന്നല്ല പ്രേക്ഷകർ പറയുന്ന വിമർശനം അത് എന്തായാലും നമ്മൾ കേൾക്കണം ചിലര് ഒന്നുമല്ല വിമർശിക്കുമായിരിക്കും അതിനെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല വിമർശനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയത് ഏത് രീതിയിലുള്ള വിമർശനമാണ് ആ വിമർശനത്തിന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലാത്ത വിമർശനം നമുക്ക് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വിമർശനം എന്നുള്ള നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവരോട് നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ സിനിമ കാണാണ്ട് വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ സിനിമ കാണുക കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണ് നല്ലതെന്ന് തന്നെ പറയണം മോശമാണ് മോശമെന്ന് തന്നെ പറയണം പിന്നെ വിമർശിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് അതിനകത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂറ് ദിവസം ഈ സിനിമ ഓടട്ടെ ആ നൂറാം ദിവസം കേക്ക് കട്ടിയുമ്പോ അതിന്റെ മുഴുത്ത കഷ്ണം നോക്കിട്ട് എനിക്ക് തരാൻ വേണം മൊത്തം എടുത്തു നൂറ് ദിവസം ഓടട്ടെ അപ്പൊ ചേട്ടാ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ഇനി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റട്ടെ സന്തോഷം എന്നെ വിളിച്ചതിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം തന്നതിലും ഈ ക്ലബ് ഓഫ് ഫിമിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് ക്ലബ് ഓഫ് ഫിമിനോട് ചാലിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്